డాక్టర్ గారు నాకు మొబైల్ రేడియేషన్ అస్సలు పడట్లేదు ఎవరైనా దగ్గర సమీపంలో ఫోన్ మాట్లాడినా నెట్ యూజ్ చేస్తున్నా నా హెడ్లో పెయిన్ వస్తుంది అలాగే ఛాతిలో కూడా నొప్పి వస్తుంది బాడీ అంతా స్తబ్దుగా అయిపోతూ ఉంటుంది నేను ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం అంటే ఇది చాలామందికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న చాలామందికి అవగాహన ఉన్న చాలామందికి ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్న మనకు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా గైడ్ లైన్స్ అనేవి జబ్బు పరంగా ఇంకవరకు రాలేదు బేసికల్గా ఈ మొబైల్ యూసేజ్ దాని రిలేటెడ్ రేడియేషన్ అనేది అయితే ఉందో మనకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్యలోనే అది డెఫినెట్గా ఒక ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ హజార్డ్గా అంటే స్మోకింగ్ ఎలాగైతే మనకు మంచిది కాదు ఆల్కహాల్ ఎలాగైతే మంచిది కాదు అదేవిధంగా ఇవి మొబైల్ యూసేజ్ రేడియేషన్ కానీ ఎక్కువసేపు చూడడం కానీ వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్స్ కానీ కూడా ఉండొచ్చు అది హెల్త్ హజార్డ్ అంటే మనిషికి మంచిది కాదు అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పారు కాకపోతే ఈ మొబైల్ వాడడం వల్ల ఆ రేడియేషన్ ద్వారా ఇటువంటి జబ్బులు వస్తాయి అంటే హెడ్ ఏక్ వస్తుంది గిడ్డినెస్ ఉంటుంది ఛాతిలో ఇబ్బంది ఉంటుంది డయాబెటీస్ వస్తుంది అని మాత్రం ఇంకా ఖచ్చితంగా నిర్ధారణకు రాలేదు సో అవన్నీ కూడా చెప్పడానికి మనకు ఆధారాలు లేవు అయితే ఎప్పుడైతే మనకు ఈ మొబైల్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామో ఖచ్చితంగా కంటిపై ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మేము చాలా వరకు వింటూ ఉంటాం ఈ తల తిరగడం కావచ్చు తలనొప్పి కావచ్చు సైట్ పెరగడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ టైం మనం ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నామో మొబైల్ పైన దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది సో వీటన్నిటికీ మన పరిష్కారం ఏముంటుంది మొబైల్ యొక్క దాన్ని తగ్గించుకోవడమే టైంని తగ్గించుకోవడం దాన్ని స్క్రీన్ టైం అని అంటాం ఆ స్క్రీన్ టైంని ఎంత తక్కువ చేసుకుంటే అంత మంచిది సో మేబీ లెస్ దెన్ వన్ అవర్ ఆర్ వన్ లెస్ దెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా మనం రోజు అది చెక్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకు ఎంత తక్కువ టైం చూస్తే మనం ఆ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు వీలైతే ఇయర్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే వీలైతే అతి తక్కువగా తక్కువ రేడియేషన్ ఏమైనా ఉంటే మార్కెట్లో కనుకోవడం అదే టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు మార్కెట్లో కనుకోవడం వాళ్ళ యొక్క షాప్స్ కానీ లేకపోతే కంపెనీస్ వాళ్ళతో కానీ మాట్లాడడం చేస్తే బహుశా ఇంకొంచెం ఐడియా వస్తుందేమో బట్ మెడికల్గా చూసినట్టయితే జబ్బు పరంగా చూసినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మనం వింటూనే ఉంటాం హెడ్ ఏక్ అని కానీ గిడ్డినెస్ కానీ బట్ వీటికి ఖచ్చితంగా మొబైల్ ద్వారా వస్తుందని కానీ లేదా ఆధారాలు కానీ ఈ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే బెటర్ అవుతుందని కానీ లేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మనం ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నప్పుడు అది ఒకవేళ మొబైల్ వల్ల వస్తున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఈ మొబైల్ స్క్రీన్ టైం తగ్గించుకోవాలి కుదిరితే ఈ యొక్క మొబైల్ ఫీల్డ్లో ఉండే ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో టెక్నీషియన్ టెక్నికల్గా ఎవరైతే టీం ఉంటారో వాళ్ళకి కాల్ చేయడం వాళ్ళని ఈ రేడియేషన్ ఏ విధంగా తగ్గించుకోవడం అనేది కనుక్కోవడం వాటి ద్వారా ఇంకేమైనా చర్యలు ఉంటే తీసుకోవడం ద్వారా మీకు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను